ഹലോ ഗൈസ് അവധന പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോക്കി നമ്മള് വേൾഡ് പ്രസില് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് നമ്മൾ എങ്ങനെ സെറ്റിംഗ്സ് എന്ത് സെറ്റിംഗ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ നോക്കി അതുപോലെ യൂസേഴ്സിനെ പറ്റി നോക്കി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ യൂസേഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് പ്ലഗ് ഇൻസ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതിൽ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണ് ലേണിംഗ് പ്ലഗ് ഇൻസ് ഇൻ വേൾഡ് പ്രസ് ലേണിംഗ് പ്ലഗ് ഇൻസ് ഇൻ വേർഡ് പ്രസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വേർഡ് പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോറി പ്ലഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടൂൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ അതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് പറയാൻ നോക്കാം പ്ലഗ് ഇൻസ് ആർ സോഫ്റ്റ് വെയേഴ്സ് ദാറ്റ് ആഡ് ആഡ് ഓൺസ് സോറി സോഫ്റ്റ് വെയർ ആഡ് ഓൺസ് ആണ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഓൺ വേർഡ് പ്രസ് അല്ലെ അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആഡ് ആഡ് ഓൺസ് ആണ് അതെന്തിനാ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് ഒക്കെ അത് അഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലഗിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആഡ് ഓൺസ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആഡ് ഓൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഓൺ വേൾഡ് പ്രസ് that can be installed on wordpress to add new features endo ga add cheyan pattum pudhiya features namakku add cheyan pattum adinte oppam thanne namakku endu cheyan pattum functionalities new features and functionalities ഏതൊക്കെ പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എസ് സി ഒ ഒക്കെ പോലത്തെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈക്ക് എസ് സി ഒ സെക്യൂരിറ്റി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലൈക്ക് എസ് സി ഒ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്ലഗ് ഇൻസിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്ലഗ് ഇൻസ് ആർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആഡ് ഓൺസ് ആണ് അല്ലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആഡ് ഓൺസ് ആണ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഓൺ വേർഡ് പ്ലസ് അത് എന്തിനാ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നേ ടു ആഡ് ന്യൂ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് അല്ലെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തീം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ അതിൽ ഓരോന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അപ്പൊ എന്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എലമെന്റർ എന്നുള്ള ഒരു പ്ലഗ് ഇൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സും ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസും ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആഡ് ഓൺസ് ആണ് എന്ത് പ്ലഗ് ഇൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് പ്ലഗ് ഇൻ എന്തിനപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലഗ് ഇൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്ത് പറയാം അത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ളത് വൈ പ്ലഗ് ഇൻസ് മാറ്റർ എന്താണ് പ്ലഗ് ഇൻസിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദ എൻഹാൻസ് എ വെബ്സൈറ്റ് വിതൗട്ട് നീഡിംഗ് ടു റൈറ്റ് കസ്റ്റം കോഡ് എന്താണ് ദ എൻഹാൻസ് എ വെബ്സൈറ്റ് വിതൗട്ട് നീഡിംഗ് ടു കസ്റ്റം വിതൗട്ട് നീഡിംഗ് ടു റൈറ്റ് കസ്റ്റം കോഡ് they enhance a website without needing to custom code when they enhance a website without needing to without needing to write custom code namaku custom code nu venda namaku already layout um templates um karyangalum ella undu namaku adil end cheyan pattum just edit cheyanulla karyangalukokke end help cheyunnundu ingenta plugins install idale namaku pattum adutha enda allo customization and scalability ും 
to meet specific business or user needs. That is why we have one plug in and two plug in. We have WordPress in WordPress. plugins available. So, what do we help you with? Customization of our business. If we need our need, we need to help you customization and scalability. We need help you with these plugins. That's the point. Provide solutions for non-developers. We provide non-developers in a solution provide to manage complex features like e-commerce. That's why we have complex features. We have a lot of coders. We have a lot of non developer We have a lot of plugins. 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 We have a lot plugins. We have a lot of plugins. We have a without needing to write custom code. We have coding on the and we have to use the website and we have enhance the plugins. That's why we have to help with customization and scalability. We have to customize and scalable. We have to help with plugins and business needs. We have to help with our user needs. We have to provide solutions for non-developers to manage complex features like e-commerce. E-commerce is a way to handle it. Non-developers can help plugins. Now, what is important to the plugins? What is important to the plugins? How to find and install plugins? How to find and install plugins? Kerjalah, enggaknya ada plugin. Nama kita mula-mula kelas itu ada satu baru yang kita lakukan. Enggaknya plugin itu ada. Ada itu nama kita dashboard itu ada. Ada itu plugin itu ada. Plugin itu select iya. Ada itu already. Ada itu nama kita yang kita install itu nama kita search itu kita activate iya. Ada itu kita update itu kerja yang kita cek iya. Ada boleh. Nama kita baru itu mana dengan dia. Add new plugin itu ada. Ada itu nama kita. Add yang macam apa? Adanya macam ini. Pada kita kurang dalam barangan awal sila. Kita mula mula kelas sila. Barangan itu adalah mana? Enggaknya anda find dia atau aduh aduh boleh tanya install dia atau mana cahaya anda adalah kita barangan itu mana? Aduh boleh tanya pada activate dia atau delete dia atau ok ada lain ada option sila. Ada yang kita already semua plugin sila kita hendak dia macam delete dia atau mana? Jadi deactivate dia. Kita macam apa? Kita mula activate dia dulu lah. Aduh deactivate dia macam. Pini aduh boleh hendak dia macam ini pada delete dia atau macam apa? Aduh jadi tu nak ok macam apa? Jadi anda kalau orang step side itu ok, install dia atau ok. अदा इधर फर्स्ट चीज़ हमलें इंदी यानम प्लगइन सर्च ही यान नोका अदा फाइंड ही यानम पिन इंदी यानम इंस्टॉल ही याने लादन नोका पिन्ने एक्टिवेट ही या पिंगे ने ना हमलें साधारण एक प्लगइन से यार इन्हीं पादो बोले तो ना हमको बेहर अल ऑप्शन्स आना इंदर डीएक्टिवेशन इंदर पिन इंदा लादे डिलीट � अपने ये ऑप्शन्स तो का जस्ट जो ना एक्सप्लोर इतनों के ऐंगने आओ रो संभव गला तो ना तुम गला प्लगइन्स होना नोकियो का पर इधर ले तो हम के ऐंगने आना एक प्लगइन फाइंड ही यानी इंस्टॉल ही यानी लेले तो हम का इधर पर आया नहीं लो आठ तो तो ना हमारे नोक ने मैनेजिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग प्लगइन्स
നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലഗിൻസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള പ്ലഗിൻസ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള പ്ലഗിൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം അതെപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാൻ നോക്കണം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓൾറെഡി സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്ലഗിൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഒരേ എമൗണ്ടിൽ അതായത് ഒരുപാട് ആവശ്യമില്ലാണ്ട് കുറെ പ്ലഗിൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്ലഗിൻസ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ടും പെയ്ഡ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്ലഗിൻസ് ഉണ്ട് അത്രത്തോളം പ്ലഗിൻസ് അതുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അതിന്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് കാണാം ഓരോന്നിനെ പറ്റിയിട്ടും അത് എന്തിനാ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഒരുപാട് പ്ലഗിൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തിന് ഏതൊക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലഗിൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം എസെൻഷ്യൽ പ്ലഗിൻസ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് നീഡ്സ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ പല ആവശ്യം ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് എസ് സി ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഓരോ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലഗിൻസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലഗിൻസ് ഏതൊക്കെയുള്ളത് കുറച്ചെണ്ണം നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് ഏതാ എസ് സി ഒ പ്ലഗിൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എസ് സി ഒ പ്ലഗിൻസ് ആണ് എസ് സി ഒ പ്ലഗിൻസ് നമ്മൾ എന്തിനാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എന്തിനായിരിക്കും സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റ് റാങ്ക് ചെയ്ത് ടോപ്പിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലഗിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഏതൊക്കെ യോസ്റ്റ് എസ് സിഒ റാങ്ക് മാറ്റ് എസ് സിഒ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ ഈ പ്ലഗിൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് എസ് സി ഒ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം വരും പിന്നെ അടുത്തത് സെക്യൂരിറ്റി പ്ലഗിൻസ് ആണ് സെക്യൂരിറ്റി പ്ലഗിൻസ് ഒബ്വിയസ്ലി എന്തിനായിരിക്കും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട പ്ലഗിൻസ് ആണ് വേൾഡ് ഫെൻസ് സുക്യൂരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ പ്ലഗിൻസ് ഒക്കെ എന്തിനുള്ളതാണ് സെക്യൂരിറ്റി പ്ലഗിൻസ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലഗിൻസ് ആണ് അടുത്തത് ബാക്കപ്പ് പ്ലഗിൻസ് ആണ് ബാക്കപ്പ് പ്ലഗിൻസ് എന്താണ് ഈ ബാക്കപ്പ് പ്ലഗിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പൊ പ്ലഗിൻസും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള കണ്ടന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പൊ ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ നമ്മളെ മെസ്സേജസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ ഈ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലഗിൻസ് ആണ് അപ്ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഓരോന്നിനെ പറ്റി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഈ ഓരോ പ്ലഗിൻസിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും നിങ്ങളൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്തത് വരുന്നത് ഫോം പ്ലഗിൻസ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോണ്ടാക്ട് ഫോംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഓരോ ഫോം ഫിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് വരില്ല അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ഫോംസ് അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോം പ്ലഗിൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫോം പ്ലഗിൻസിന് വരുന
ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻലി നമുക്ക് പ്ലഗിൻസ് ചെയ്യും എസെൻഷ്യൽ പ്ലഗിൻസ് എന്നുള്ളതിൽ പറയാനുള്ളത് ഈ ഫോം പ്ലഗിൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നേ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ പ്ലഗിൻസിന് ഭയങ്കര സേഫ് ആയിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അത് അതിന്റെ അപ്ഡേഷനും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ നമുക്കത് കീപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്ലഗിൻസിനെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ടിപ്സ് ഫോർ സേഫ്ലി യൂസിംഗ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് പ്ലഗിൻസ് അപ്പൊ അതിന് വരുന്ന ടിപ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലഗിൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യണം അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലഗിൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലഗിൻസിനെ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലിമിറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലഗിൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പ്ലഗിൻസിന്റെ എണ്ണം എപ്പോഴും ഒരു ആവശ്യത്തിന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് എണ്ണം വെറുതെ കുത്തിക്കേറ്റ് കുറെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെക്കാൻ എങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരുപാട് എണ്ണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ സ്പീഡിനെ അത് ബാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്ലഗിൻസ് മാത്രമായിട്ട് എപ്പോഴും അതിന്റെ ആ ഒരു എണ്ണം നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അടുത്തത് എന്താ ചൂസ് വെൽ മെയിൻറെയിൻഡ് പ്ലഗിൻസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൃത്യമായിട്ട് അതായത് നല്ല അപ്ഡേറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ഡേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വരുന്ന അങ്ങനത്തെ പ്ലഗിൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്ലഗിൻസ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ അടുത്തത് എന്താ റെഗുലർ ബാക്കപ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഉള്ള നമ്മുടെ പ്ലഗിൻസിന് നമ്മൾ അത് എപ്പോഴും ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് എപ്പോഴും അതിപ്പൊ നമ്മൾ പുതുതി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊന്ന് ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത് വെച്ചതൊക്കെ പോവില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എപ്പോഴും റെഗുലർ ബാക്കപ്പ്സ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം അതുപോലെ പിന്നെ വരുന്നത് ടെസ്റ്റ് ന്യൂ പ്ലഗിൻസ് ആണ് എന്താണ് പുതിയ പ്ലഗിൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അതായത് പല പല പ്ലഗിൻസ് നമ്മൾ ഇതിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വരും അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ച് നല്ല നല്ല പ്ലഗിൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് നല്ലതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ നല്ല പ്ലഗിൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പ്ലഗിൻസിന്റെ ആ ഒരു സെക്ഷനും പിന്നെ എങ്ങനെ അതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ മുന്നേ നമുക്ക് ഒന്നാലും പറഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള പ്ലഗിൻസിനെ എങ്ങനെ സേഫ്ലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് സോറി സേഫ്ലി യൂസ് ചെയ്യും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഒന്നെന്താ ലിമിറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലഗിൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്ലഗിൻസ് മാത്രമാക്കിയിട്ട് വെക്കുക എപ്പോഴും അനാവശ്യമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക പിന്നെന്താ ചൂസ് വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് പ്ലഗിൻസ് നന്നായിട്ട് നന്നായി നോക്കി വളർത്തുന്ന സംഭവങ്ങൾ എടുക്കാനല്ലേ നമുക്ക് എപ്പോഴും താല്പര്യം വരിക നല്ല സാധനങ്ങൾ അപ്പൊ നല്ല സാധനങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ റെഗുലർ ബാക്കപ്സ് റെഗുലർ ബാക്കപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ച കാര്യങ്ങൾ ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ന്യൂ പ്ലഗിൻസ് പുതിയ പ്ലഗിൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം പുതുതൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ
നമ്മുടെ വേർഡ് പ്ലസിന്റെ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ ഹോമിന്റെ ഇവിടെ ഹോമിൽ പോയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പ്ലഗ് ഇൻസ് എന്നുള്ളതൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡാഷ് ബോർഡിലാ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ വന്നാൽ പ്ലഗ് ഇൻസ് ആണ് കേട്ടോ പ്ലഗ് ഇൻസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ ഓൾറെഡി കുറച്ച് പ്ലഗ് ഇൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഒന്നും അടക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അവിടെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് എടുക്കുക ഇൻസ്റ്റാൾഡ് പ്ലഗ് ഇൻസ് കാണിക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാ അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുക ആഡ് ന്യൂ പ്ലഗ് ഇൻ കൊടുക്കുക ആഡ് ന്യൂ പ്ലഗ് ഇൻ കൊടുത്താൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾറെഡി കുറച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഒരുപാട് പ്ലഗ് ഇൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഇൻസ്റ്റാൾ നൗ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ക്ലാസ്സിക് എഡിറ്റർ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പൊ കണ്ടോ അതിന്റെ റേറ്റിംഗ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതെന്നാ ലാസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും എത്ര ആൾക്കാർ ഏകദേശം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉള്ള പ്ലഗ് ഇനാണ് ഇതുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വേർഷൻ ആയിട്ട് കോമ്പാറ്റിബിൾ ആണോ എന്നുള്ള സംഭവങ്ങളും കൂടി നോക്കുക അപ്പൊ ലാവുന്ന രണ്ട് വീക്ക് മുന്നേ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ആക്ടിവേറ്റ് കൂടി ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പ്ലഗ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ച പ്ലഗ് ഇൻസിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ പോയി അപ്പൊ കണ്ടോ ടോട്ടൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളേ പിന്നെ ഓൾറെഡി അത് പിന്നെ ജലത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് ഡിസേബിൾ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ പ്ലഗ് ഇൻസ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഓൾറെഡി കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഇത് കണ്ടോ അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഡീആാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് എനിക്ക് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഞാൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത ഒന്നാണ് ഏത് എലമെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കണ്ടോ അതിന് അപ്ഡേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ അപ്ഡേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ആയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടർ ടെംപ്ലേറ്റ്സിന്റെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്ഡേറ്റ് നാവ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്ലഗ് ഇൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലഗ് ഇൻസ് എനിക്ക് അങ്ങനെ അപ്ഡേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ബൾക്ക് ആക്ഷൻസിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ആക്ടിവേഷൻ ഉണ്ട് ഡീആാക്ടിവേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ഡിലീറ്റ് ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് എനിക്ക് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് വേണം ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഒരെണ്ണം എലമെന്റ് ഇപ്പൊ അപ്ഡേറ്റ് ആണ് എനിക്കിപ്പോ സ്പെക്ട്ര അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടർ ടെംപ്ലേറ്റ്സും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ബൾക്ക് ആക്ഷൻസിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അപ്ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അപ്ലൈ കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്താവുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടും അപ്ഡേറ്റ് ആവും ഇതിപ്പോ സ്പെക്ട്ര അപ്ഡേറ്റ് ആയതിനു ശേഷം എന്നെ ഉടനെ ഇതും നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ പ്ലഗ് ഇൻസും നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് വലിയ കൺഫ്യൂഷനും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലയാലോ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലഗ് ഇൻസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ കണ്ടു നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു നമ്മൾ പ്ലഗ് ഇൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ പ്ലഗ് ഇൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന